அந்த காலத்திலலாம் வந்து பெரிய பாலங்கள்லாம் கிடையாது ஆறுகளை கிடைக்கிறது கரத்து கரந்து போகிறதுக்கு பெரிய பாலங்கள்லாம் கிடையாது பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது எப்போ ஆற்றுல தண்ணி கம்மியாக ஓடுதோ இல்லை எங்கே கம்மியாக ஓடுதோ அந்த இடத்துல பார்த்து குறுக்க தான் நடந்து போய் ஆகணும் அப்போ ஒரு ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி அப்படின்னு வச்சிங்க இல்லை ஒரு சித்தர் இல்லை ஒரு சாமியார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் சீடர்களோட போகிறார் ஏழு எட்டு பத்து சீடர்கள் ரொம்ப கண்ணியமான மாஸ்டர் எந்த பெண்களை நினைக்காதவர் சீடர்கள்லாம் அழைச்சிட்டு போகிறாரு அந்த ஆத்தாங்கரைக்கிட்ட போனோம்னா அங்கே ஒரு பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு அழகான பொண்ணு அந்த காலத்தில் பொண்ணுங்கள்லாம் இப்படி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் சுடிதார் போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க புடவை கட்டிகிட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க இடுப்பில் ஒரு துணி இருக்கும் மார்பு கச்ச ஒரு துணி இருக்கும் அவ்வளோதான் உண்மையான துணி அதுதான் ஒரு காலத்தில் சீடர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் அப்படி இப்படி இப்படி பார்த்துட்டே வர்றாங்க எப்படி அந்த பக்கம் திரும்பிட்டே வர்றாங்க இது என்ன பண்ணுது சீட சிஷி குரு சிஷியனை கண்டுபிடிச்சிருச்சு ஒரு சிஷியனை கூப்பிடுது கூப்பிட்டு என்னை ஆற்றுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு இறக்கி விட்டுரு தூக்கிட்டு போய் பெண்களாக இருந்தால் தூக்கிட்டு தான் போய் இறக்கி விடணும் ஏன்னா அந்த ஆற்று இழுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் பெண்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடம்பளவில் வீக்காக இருப்பாங்க இல்லையா தூக்கி கொண்டு விட்ரு சிவ சிவ என்ன அப்படி சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அவன் ஓடிட்டான் ஒவ்வொருத்தனையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கேட்குறா எவனும் தூக்கிட்டு போக மாட்டேங்கிறான் குரு அவன் கேட்கலை சிஷியங்களே தூக்கலை இவன் எங்கே தூக்க போகிறான் குரு நேராக என்ன பண்ணாரு கிட்ட போனார் கட்டி பிடிச்சாரு தூக்கிட்டார் நேராக ஆற்ற கடந்து போகிறாரு எல்லாம் மந்திரி சுட்ட மாதிரி ஆகிட்டாங்க சிஷியங்க போகிறான் கடடா நம்ம செஞ்சுருக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு நேராக ஆற்று அக்கறை கொண்டு போனார் இறக்கி விட்டார் நேராக போயிட்டாங்க அவங்க ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டாங்க போயிட்டு கேட்டு இது பண்ணார் மத்தியானம் சாப்பாடு எல்லோரும் கொடுக்குறாங்க எவனும் சாப்பிடாமல் உட்காந்துருக்கான் ஏ சிஷிய பிள்ளைங்க எவனும் சாப்பிட மாட்டாங்கிறான் மாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் என்ன கண்டுபிடிச்சார் நீங்கள் என்ன மனசில் நினைக்கிறீங்களோ அது இங்கே மாஸ்டருக்கு வந்துடுது இல்லை அந்த காலத்தில் குரு எல்லா ஆசான்களும் அப்படி தான் இருந்தாங்க எந்த சிஷ்ய பிள்ளையும் கேட்கலை நீங்கள் எல்லாம் என்ன மனசில் நினச்சிட்ருக்கீங்கன்னு தெரியுது பெண் வாடையே இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள்லாம் இருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு குரு நீங்கள் வந்து ஒரு பொண்ணை இளம் பண்ணை கட்டி பிடிச்சி அந்த ஆத்தங்கார பூரா தூக்கிக்கிட்டு வந்து அந்த என்ன இறக்கி விட்டுட்டு வரீங்களே அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க அப்படின்னோன்னே ஆமாம் குருவே அப்படிங்கிறாங்க ஆசான் என்ன சொன்னார் மாணவர்களே சீடர்களே அந்த பொண்ணை நான் அந்த ஆத்தங்கரையிலே இறக்கி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த பொண்ணை மனசுலேயே தூக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு புரியுதா உங்களுக்கு அந்த பொண்ணை நான் அந்த கரையிலே இறக்கி விட்டுட்டேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணை சிந்தனை இல்லை உடம்பால் செய்கிற தப்பை விட மனதால் செய்கிற தப்பு தான் கொடூரமானது தப்பானது அதனால தான் அடக்கி வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாட்டு நிம்மதியாக இருந்தீங்கன்னா நிம்மதியாக இருக்கலாம் இல்லை அடக்கினீங்க அப்படின்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் மிகப்பெரிய தப்பை பண்ணுவீங்க இல்லை மற்றவங்க மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணிவிட்டு அம்மா ஆத்தா அம்மா ஆத்தான்னு கற்றுவீங்க என்ன அப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான்பீங்க புரியுதா உங்களுக்கு உங்கள் மனசுக்குள்ளே அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஆசை அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணிவிடும்